Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я готовлю очень простой тортик «Медовик без раскатки коржей». Как его правильно, легко и быстро приготовить, сейчас я вам покажу. Тортик очень нежный, хорошо пропитался кремом. Сейчас я приготовлю тесто для медовика. Это будет самое простое тесто, оно не требует раскатки. Медовик будет наливной, но в то же время очень вкусный и аппетитный, какой вы только что уже посмотрели. Прелесть этого рецепта еще в том, что не обязательно использовать точные граммы. Мед, любой мед, какой найдете, я беру 2 столовые ложки меда. Ну вот это для меня столовая ложка. То есть, конечно, если кто-то будет говорить это пол ведра, а мне нравится. От меда медовик будет только вкуснее. Больше меда, больше вкуса. И вторая ложечка такая же. Вот. Есть. Обычно для медового теста добавляют маргарин или сливочное масло. Но я нашел обалденный способ, как не покупать эти продукты, которые и дорогие, и вредные, а сейчас у меня будет медовик со свиным смальцем. Я вытопил свиной смалец из сетки свиной и самых э, неценных кусочков сала. Обычный классический смалец с нейтральным ароматом. Я раньше использовал для благородной выпечки именно домашний маргарин, который я делал из смальца или из бараньего жира. Но так как здесь мы все будем перетапливать, поэтому я просто беру часть смальца и часть молочка. Таким образом, это будет такой самый маргарин, только уже и не нужно с ним моржить голову. Полностью все описание рецепта я оставлю под видео. Все граммы, сколько нужно. Кастрюльку ставлю на огонь. Я возьму соль. Одна чайная ложка соды. Без горки, не так как меда. Вот столько. И обязательно сито. Соду нужно всегда просеивать, потому что она имеет свойство браться комочками. И вот сюда высыпаем. Видите, сколько комочков. Пахнет и медовым тестом, легкие нотки соды и легкие нотки свиного смальца. И оставляю, чтобы смесь остыла но хотя бы до температуры 82-83 градуса потому что я сюда буду добавлять яйца чтобы они сюда хорошо зашли яичко супер современная техника и еще одно яичко этот рецепт мне очень нравится еще и тем что он настолько прост настолько дешев что дешевле просто взять муку и есть ее ложками. Медовое тесто, оно очень хитрое. Сейчас тесто еще вот такое, можно сказать жидкое, но как только оно начнет остывать, оно станет гуще почти в два раза. Поэтому, если я сейчас буду добиваться той необходимой густоты теста, чтобы выливать его на противень, вторая половинка теста на второй противень, к моменту, как я буду выпекать, она будет настолько густая, что мне придется ее раскатывать. Поэтому вот так делаем слегка жидковатое тесто. Тесто уже вот так хорошенечко загустело. Сто восемьдесят градусов стандартный режим и все будет идеально. И ставлю в духовку минут на 10 на температуру 180 градусов. Вот такая супер Прекрасная духовочка. Раз. И режу еще вот так пополам, чтобы получился торт. Так как рецепт тортика самый простой, который требует минимум вложений, минимум времени, и сметана для крема будет тоже самая простая. Это не сметана, это обычный какой-то сметанный продукт. 
Вот такая сметанка. Сейчас я ее слегка взобью блендером. Добавляю сахар. Пропорция такая на 400 грамм сметаны, грамм 50, 70 грамм сахара. Попробуем, чтобы было слегка сладкое, но не слишком приторно. Вот такая консистенция крема. Для медовика это в самый раз как раз жидкий крем будет лучше пропитывать коржики. Тортик отправляю в холодильник, часика на 3-4, а лучше до утра. Друзья, если вам понравился этот вкусный рецепт этого тортика, ставьте а такие огромные-огромные лайки, подписывайтесь на мой канал и помните, Кухня – это самое спокойное место.